좀 늦을 거야? 아. 뭐 이런 식으로 나오면 네네네. 이어지는 대답이 절대 고울 리가 음. 없죠. 그래서 정말 건너는 첫 마디만이라도 네네. 좀 부드럽게 음. 격려하는 말로 하고 본인이 하고 싶은 얘기는 그 뒤에 다시 할 수는 있지. 제발 기술 같은 거 같아요. 소장님, 남, 남성으로서 그러면 첫 마디에 그 소설 좀 잠깐 좋은 예좀 하나 좀 부탁드립니다. 아, 남자가 하기에 좋은 거요? 아니요. 그러니까 만약에 남자가 들을 때 여자가. 아, 남자 들을 때 좋은 일이지만. 네. 예. 여보, 뭐 예를 들어서 오늘 당신 좋아하는 거 해놨는데 언제쯤 들어와라든지, 그죠? 네. 뭐 예를 들면 너 당신 보고 싶은데, 그죠? 그건 그때 부부다마다 상황이 다 달라지는 거죠. 네. 정말 속에서 이렇게 차오르는 얘기를 그냥 내뱉듯이 <웃음> 폭발시키지 말고, 그죠? 아니면 거꾸로 물어봐도 돼요. 정말 당신이 나한테 듣고 싶은 얘기. 음. 내가 듣고 싶은 얘기도 남편한테 가르치면 좋은 겁니다. 네. 알겠습니다. 아, 그 대화의 기술까지 저희가 <웃음> 끝에 또 정리를 해봤는데. 이 사연을 통해서 이 시대 한국인들의 고민 함께 나누는 시간입니다. 한국인 심리어 콘서트 괜찮아, 괜찮아. 자, 지금까지. 가정경영연구소의 강학준 소장님 그리고 나우미 가정문화연구원의 김숙기 원장님이었습니다. 오늘 두분 고맙습니다. 네, 고마, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 신생코리아 지금까지 진행해 정영진이었습니다. 아, 저는 내일 다시 찾아뵙죠. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. KBS 월드 라디오의 우리말 방송을 들으셨습니다. 수신 보고나 편지를 보내주실 분은 우편번호 07235, 대한민국 서울특별시 영등포구 여의공원로 13, KBS 월드 라디오 우리말 방송 담당자 또는 이메일 코리안 앱 kbs.co.kr로 보내주시기 바랍니다. 이 방송은 방송통신위원회 방송발전기금을 지원받아 제작한 것입니다. 그럼 해외에 계신 동포 여러분, 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.